இந்த மைண்டுங்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஏன் மென்மைப்படுத்தணும்னு கேட்டால் வினாடி நேரத்தில் கோவம் வந்துடுது நமக்கு அதுவும் நம்ம ஊர்களில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம த தமிழ்நாட்டில் முக்கியமாக கோபத்தை அடக்க சொல்லி எவ்வளவோ சொல்கிறோம் அதுக்கு யோகா எல்லாம் செய்ய சொல்கிறாங்க இந்த யோகா கிளாஸ் போகிறது எதுக்காக தெரியுங்களா டென்ஷனை குறைக்க தான் ஆனால் சில பேர் யோகா கிளாஸ்க்கே டென்ஷனோடு தான் போகிறாங்க போச்சு ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நேரம் இன்னி போய் எதை செய்ய போகிறோம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது இந்த டென்ஷனுங்கிற வார்த்தை இந்த நூற்றாண்டினுடைய வார்த்தைன்னு நான் நினைக்கிறேன் மூணு வயசு பையன் சொல்கிறாங்க டென்ஷனை ஏற்றாத அப்படிங்கன்னா அவனுக்கு அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது ஆனால் அந்த டென்ஷனுங்கிற வார்த்தை இருக்குது இந்த மனது மென்மைப்படணும் மேன்மைப்படணும் ஏன்னா மனிதன் என்பவன் தெய்வமாகலாம் வாரி வாரி வழங்கும் போது வள்ளலாகலாம் மனம் இருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம் கண்ணாசுடைய பாட்டு மா ப பறவை கூட்டு விழுகணும் தாங்க அதில் மான் கூட குடியிருக்க முடியுமா இப்போ நமக்கு பிடிச்ச ஆளுகளாக இருந்தால் எத்தனை பேர் வேணாலும் காரில் ஏறி போகலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அம்பாசிடர்னு ஒரு கார் நம்ம ஊரில் உண்டு அதிகமாக போனால் எத்தனை பேர் போகலாம்னா பின்னாடி ஒரு மூணு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு அஞ்சு டிரைவர் சேர்த்து ஆறு பேர் இவ்வளோ தான் போகலாம் அம்பாசிடரில் இருபத்தி மூணு பேர் போவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நான் நான் பார்த்துருக்கேன் அது கல்யாணம் விட்டு அம்பாசிடரில் அந்த டிரைவர் கழுத்தை இறுக்கி பிடிச்சி அப்படியே தலகலாக்குற மாதிரி பண்ணி என்ன யாரை விட்டுட்டு போனால் வெட்டிடுவாங்க வேலை கட்டு போகும் இவன் கல்யாணத்துக்கு போகிறா அப்படின்றான் ஒரு தடவை அதே மாதிரி நடந்துச்சு நாங்கள் காரில் எடுத்து கிளம்புறோம் ஐயோ பெரிய போக வராது ஏற்று சித்தப்பா வராது ஏற்று மாமா நீங்களா கடைசியில் என்ன சரிங்களா நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கி இப்படி குறுகி கீழே போய் உட்காந்து அன்பே வா எம்ஜிஆர் மாதிரி ஏறுதாங்க அடிமைப்பிடி மிஞ்சியார் மாதிரி இறங்கி போனேன் அப்படியே என்ன நிமிர முடியல ரெண்டு பேரும் முதுகில் உட்காந்துருந்துருக்காங்க இது அது காரணம் என்ன அந்த இடத்துல அன்பு யார் மேலே இடிக்கிறோம் இந்த பக்கம் திரும்பினா அக்கா வீட்டுக்காரு அந்த பக்கம் திரும்பினா அண்ணன் இந்த பக்கம் திரும்பினா பெரியப்பா இந்த பக்கம் திரும்பினா இப்படி ஒவ்வொன்றா இந்த எல்லா உறவுகள் மேலும் நம்ம நெருக்கமான உறவுன்னு கேள்விப்படுறோம்ல அது மாதிரி இந்த மனசு நமக்கு வந்து அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டு போகுங்க பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பஸ்ஸில் பாருங்க ரெண்டு பேர் உட்காரதில் யார் இதில் கை வைக்கிறதுன்னு சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா இந்த இந்த இப்படி கை இருக்கும் இப்படி வைக்கிறது எடுத்தோடனே அவன் வச்சுருக்கான் அவன் வைக்கிறதுல நம்ம எடுத்துருவோம் அந்த ஆளுகளோட பயணம் பண்ணுறது மாதிரி கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை நான் எப்போவுமே பஸ்ஸில் ஏறுறப்ப என்ன பண்ணுவேன்னா முதல்ல போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு பக்கத்து சீட் இருக்குல்ல அதில் ஆள் வருது ஆள் வருதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா எப்பயாவது ஒரு ஒல்லியான ஆள் வந்துட மாட்டான்னு அதே மாதிரி ஒரு தடவை நாகப்பட்டினம் போகிறதுக்காக மதுரையில் ஏறி இடம் போட்டு வச்சுருந்தேன் அப்புறம் ஒரு ஒத்து ஒரு ஒல்லியாக ஒரு பையன் வந்து உட்காந்தான் அப்பாடா கவலை இல்லை அப்படின்ட்டு உட்காந்துருந்தேன்ல நான் எங்கே போகிறேன் நாகப்பட்டினம் நல்ல வேலை கவலை ஒரு இட வலைக்கும் பிரச்சனை இல்லை பஸ்ஸு கிளப்ப போகிறப்ப எந்திரிச்சு அவன் பெரியப்பா பெரியப்பான்னு கத்துறாங்க ஒரு பீப்பா மேலே ஏறி வந்துச்சு அப்படியே வந்துட்டாருங்க வந்து உட்காந்தா அவர் முழுவதையும் நான் தான் தாங்க வேண்டியது ஆகிப்போச்சு அன்றைக்கி அவன் அவருக்காக வந்திருக்கான்னு எனக்கு தெரில அப்புறம் அவரோட பயணம் பண்ணுறப்ப நான் பட்ட பாடு என்னங்க வெயில் இப்படி அடிக்குதுன்னு முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அப்புறம் எப்படி அடிக்கும் அப்படின்னா இருந்தாலும் இவன் ரோடு எப்படிறா நான் பட்டின வரைக்கும் போக போகிறோம்னு நினச்சேன் நான் இப்போ ஒரு சிறு இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு காருக்குள்ளே இருபத்தி மூணு பேர் போகிறப்ப சந்தோஷமாக இருக்க முடியுது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து போக முடியல ஏன் ஒரு கோடி ரூபா காரு அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்குள்ளே கணவனும் மனைவியும் மட்டும் போவாங்க அவர் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்ப்பார் இவர் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க நம்மா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் இன்னும் ரெண்டு ஆள் உட்கார்ற இடம் இருக்கும் இடவெளி ஒரு மீட்ரு தாங்க ஆனால் முந்நூறு கிலோமீட்ரு இடவெளியில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா மனம் ஒன்றுபடாத சூழல் அந்த இடத்துல இருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு காரில் இருபத்தி மூணு பேர் போனதுக்கும் ஒரு காரில் ரெண்டு பேர் போகிறப்ப ஒருத்தர் ஒருத்தர் கோபமாக பார்க்குறதுக்கும் இந்த மனம் எத்தனை ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது இந்த மனம் மேன்மேடைந்தால்தான் மனிதன் தெய்வமாக மாறுவான்